హలో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా ఈ నవరాత్రులు తొమ్మిదవ రోజు అమ్మవారిని ఏ విధంగా అలంకరిస్తారు అలాగే ఏ నైవేద్యం పెట్టాలి ఇంకా అమ్మవారి పూజ ఎలా చేయాలి అన్నది ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ఈ నవరాత్రులలో అమ్మవారు మహిషాసుర మర్దనిగా దర్శనమిస్తుంది ఈ తొమ్మిది అవతారాలలో అత్యంత ఉగ్ర రూపం మహిషాసుర మర్దనీ దేవి మహిషాసుర మర్దనిగా అవతరించి దుష్ట శిక్షణ శిక్ష రక్షణ చేసేది ఆ అమ్మవారు ధర్మ విజయానికి సంకేతంగా ఆశ్వీజ శుద్ధ నవమిని మహానవముగా జరుపుకుంటాం సింహవాహనాన్ని అధిష్ఠించి ఆయుధాలను ధరించిన అమ్మ సకల దేవతల రూపాలలో మహాశక్తి రూపంతో ఈరోజు మనకి దర్శనమిస్తుంది మహిషాసురుడనే రాక్షసుడిని సంహరించిన అమ్మను మహిషాసుర మర్దనిగా పూజిస్తే శత్రుభయం తొలగిపోయి సకల విజయాలు మనకి కలుగుతాయి ఇంకా ఈ అమ్మను పూజిస్తే సకల దేవతలను పూజించినంత ఫలితం మనకి లభిస్తుంది ఇప్పుడు ఈ అమ్మవారిని ఏ విధంగా పూజించాలో తెలుసుకుందాం ముందుగా ఒక ఆసనం ఏర్పరిచి దాని మీద చిత్రపటం ఉంచాలి ఆ తర్వాత అమ్మవారిని ఆవాహనం చేసి ధూప దీపాలతో పసుపు కుంకుమలతో గంధ అక్షరతలతో పుష్పాలతో అమ్మవారిని పూజించాలి అలాగే ఈ అమ్మవారికి కుంకుమతో చేసిన దూది ఒత్తులతో ఆవు నీతితో దీపారాధన చేయటం వల్ల మంచి ఫలితాలు కలుగుతాయి అలాగే ఉదయం సాయంత్రం వేళలో అమ్మవారికి దీపారాధన తప్పనిసరిగా చేయాలి అయితే ఈ తొమ్మిదవ రోజు అయిన నవమి నాడు అమ్మవారు మహిషాసుర మర్దనిగా దర్శనమిస్తుంది ఇంకా సిద్ధిదాత్రిగా కూడా మనకి సాక్షాత్కరిస్తుంది ఇలా అమ్మవారిని పూజించిన తరువాత అమ్మవారికి కుంకుమ పూజ చేయాలి కుంకుమ పూజ చేస్తూ మహిషాసుర మర్దని స్తోత్రం మహిషాసుర అష్టోత్తర శతనామావళి చదవాలి ఇక అమ్మవారిని అర్చించుకున్న తర్వాత ఏ నైవేద్యం నివేదించాలి అనే విషయానికి వస్తే పూర్ణం బూరెలు ఇంకా పులిహోరని అమ్మవారికి నివేదించాలి ఆ విధంగా అమ్మవారి మీద మనసు లగ్నం చేసి పూజించుకున్న తర్వాత ఆనంద కర్పూర నీరాజనాలు ఇంకా మంగళహారతులు ఇచ్చి అమ్మవారి నుంచి ఆశీర్వాదం పొందాలి నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి కామెంట్స్ పెట్టండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ కూడా షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి మరొక కొత్త వీడియోతో మళ్ళీ మేము ముందుంటాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్